iki xil riba bor. Bu qarz ribosi riba ad-duyun deydi. Ikkinchisi oldi sotda ribosi riba al-fadl deydi. Buni bildik. Misol uchun qanaqadir qarz bo'lganda ustiga narsa qo'shib olish. Bu riba ad-duyun deydi. Ikkinchisi riba al-fadl degan narsa bor. O'tmishda pul vositasida kumush bilan oltin ishlatilgan. Kumush oltin bu pul vositasi bo'lgan. Keyin kumush oltindan tashqari yana to'r xil mahsulot bo'lgan, misol uchun asosan xurmo, bug'doy, arpa, tuz pul vositasida ham ishlatilgan. O'shancha aytilganki, haligi dollar bilan so'm almashtirish deganda, buni agar bir-biriga almashtiriladigan bo'lsa, teng qiymatda almashsin deyilgan. Misol uchun xurmo, xurmoni bilasiz, arablarda yeyiladigan xurmoni. Bir sahobiy kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga olib kelganlar xurmoni de bir kilo yaxshi xurmo olib kelganda. Qattan oldingiz desalar aytganlarga, ana 2 kilo misol uchun sifati pastroq xurmoni oborib almashtirdim deydi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytarlarki, yo'q noto'r qilibsiz. Birinchi buni sotib olish kerak edi, keyin 1 kilo yaxshi xurmoni sotib olish kerak deydi. Buni pul vositasida ishlatilganligi uchun ham bir-biriga agar teng qiymatda almashtirilmasa, bu riba bo'lib qolishi mumkin deyilgan. Siz misol uchun oltin bilan kumushni almashtirishingiz mumkin, chunki ular bir xil bir-biriga to'g'ri kelmaydigan nimalar? Pul nimasi qiymatda. Xuddi shunga o'xshab, misol uchun dollar bilan misol uchun so'mni almashtirayotganda vaqtida almashtirishingiz kerak, ya'ni aytganimizdek vaqtdan o'tib ketib qolsa, uni kursi o'zgaradi. U misol uchun riboga kirib qolishi mumkin. 